ప్రజలంతా గుండెపై చేయి వేసుకుని రాత్రివేళ హాయిగా నిద్రిస్తుంటే వారు మాత్రం కాపలా కాస్తుంటారు ఎండ వాన పగలు రాత్రి అని తేడా వారికి తెలియదు అందరూ తమ తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగలను ఘనంగా జరుపుకుంటుంటే వారు మాత్రం కుటుంబానికి దూరంగా విధుల నిర్వహణలో అప్రమత్తంగా ఉంటారు శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం అవసరమైతే ప్రాణాలను ఫనంగా పెడతారు వారే పోలీసులు ఇలా శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం ఎంతో మంది తమ విలువైన ప్రాణాలను త్యజించారు అమరులుగా నిలిచారు అలాంటి అమరులు చేసిన త్యాగాలను గుర్తు చేసుకునేందుకే ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన పోలీస్ అమరుల దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు అలాంటి పోలీస్ అమరవీరుల దినోత్సవాన్ని ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఘనంగా నిర్వహించారు పోలీస్ అమరులకు ఘన నివాళులు అర్పించారు పోలీస్ అమరుల దినోత్సవానికి ఓ మహోన్నతమైన చరిత్ర ఉంది అది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటవ తేదీ లడక్ లోని ఆక్సాయి చిన్ వద్ద కేంద్ర రిజర్వ్ పోలీస్ దళానికి చెందిన కేవలం పది మంది పోలీసులు భారత్ చైనా సరిహద్దుకు కాపలాగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు అసలే విపరీతమైన చలితో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారిపై చైనా సైనికులు దాడికి తెగబడ్డారు భారీ సంఖ్యలో దేశ సరిహద్దులోకి చొచ్చుకొచ్చి దాడి చేశారు వారిని చూసి ఈ పోలీసులు ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గలేదు చివరి రక్తపు బొట్టు రాలే వరకు చైనా సైనికులను అడ్డుకున్నారు ధైర్యంగా ఎదిరించారు దేశ రక్షణ కోసం అసువులు బాశారు దేశ రక్షణ కోసం విధి నిర్వహణలో అసువులు బాసిన పోలీసుల కోసం పంతొమ్మిది వందల అరవై అక్టోబర్ ను పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినంగా పాటించాలని తీర్మానించారు నాటి నుండి నేటి వరకు ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటవ తేదీని అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవంగా పాటిస్తూ విధి నిర్వహణలో అమరులైన పోలీసులకు నివాళులు అర్పిస్తూ వస్తున్నారు కరీంనగర్ కమిషనరేట్లో పోలీస్ సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా స్మృతి పరేడ్ ను నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి కలెక్టర్ సర్పరాజ్ అహ్మద్ పోలీస్ కమిషనర్ విబి కమలాసన్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో పోలీసులు షోక్ శస్తు ద్వారా నివాళులు అర్పించారు అంతేకాకుండా ఈ సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా ఉగ్రవాద తీవ్రవాద చర్యల్లో ప్రాణాలను కోల్పోయిన వివిధ రక్షణ పోలీస్ బలగాలకు చెందిన పోలీస్ అమరుల పేర్లను డీసీపీ శ్రీనివాస్ చదివి వినిపించి వారికి నివాళులు అర్పించారు వారోత్సవాల్లో భాగంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా విద్యార్థులకు నిర్వహించిన వివిధ పోటీలో ప్రతిభ చూపిన వారికి బహుమతిని అందించారు ప్రజల ధన మాన ప్రాణాల రక్షణ కోసం పోలీసులు కుటుంబాలను సైతం వదిలి విధుల నిర్వహణలో అప్రమత్తంగా ఉంటున్నారన్నారు కలెక్టర్ సర్పరాజ్ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం అనుక్షణం కృషి చేస్తున్న పోలీసులకు సహకరించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందన్నారు శాంతి భద్రతలు అదుపులో ఉంటేనే అభివృద్ది సాధ్యపడుతోందని కరీంనగర్ కమిషనరేట్ పరిధిలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం పోలీసులు చేపడుతున్న కార్యక్రమాలను కలెక్టర్ అభినందించారు 1959 మేము సాక్రిఫైస్ అయిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా సహానుభూతి అర్పిస్తున్నాం ఆన్ విచ్ ది కరీంనగర్ పోలీస్ ఇస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఈజ్ గోయింగ్ అ వెరీ లాంగ్ వే ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ నెంబర్ వన్ అండ్ రెస్పాన్సివ్ పోలీసింగ్ నెంబర్ టూ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఫర్ పీపుల్ టు ఫీల్ సేఫ్ ఇన్ ద ఇన్ ద సిటీ ఆఫర్ మై హార్ట్ ఫుల్ కండోలెన్సెస్ టు ఆల్ ఫ్యామిలీస్ హూ హ్యావ్ లాస్ట్ పోలీస్ అమరవీరుల త్యాగాలు వృధాగా పోవన్నారు కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ బిబి కమలాసన్ రెడ్డి వారి ఆశయాల సాధన కోసం శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తామన్నారు తీవ్రవాద ఉగ్రవాద మతోన్మాద శక్తులతో పోరాడుతూ శాంతియుత వాతావరణం నెలకొల్పేందుకు పోలీసులు నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారన్నారు అన్ని వర్గాల ప్రజలు తమ వంతు సహాయ సహకారాలను అందిస్తూ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు ఇదే రోజు అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటో తేదీ నాడు భారత చైనా సరిహద్దులో లడక్ ప్రాంతంలోని అక్సాయి చైన అనే ఒక ఏరియాలో చైనా సైనికులతో వీరోచితంగా పోరాడుతూ దేశ సరిహద్దు లోపలికి చూసుకొని రావడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి చైనా సైనికులను వారిని తిప్పి కొడుతూ తుది శ్వాస వరకు పోరాడి పది మంది సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు అమరులైనారు అప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటో తేదీ నాడు పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినంగా మనం పాటిస్తున్నాము ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో నక్సలేటతో సంఘ విద్రోహ శక్తులతో పోరాడి నలభై ఏడు మంది పోలీసులు అమరవీరులైనారు మరి అదేవిధంగా 
పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు మన దేశ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా ముప్పై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు మంది పోలీస్ అధికారులు సిబ్బంది వారి అమూల్యమైనటువంటి ప్రాణాలను దేశ రక్షణ కోసం దేశంలో అసాంఘిక శక్తులతో పోరాడుతూ వారి అమూల్యమైనటువంటి ప్రాణాలను ధరపోసినారు పోలీసుల త్యాగాలు మన భారతదేశం ఎప్పటికీ మర్చిపోదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ మరి అందరు కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా చందుర్తి మండలం లింగంపేట గ్రామంలో పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి సిరిసిల్ల జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే జాయింట్ కలెక్టర్ యాష్మిన్ భాషా ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై గ్రామ శివారులోని పోలీస్ అమరవీరుల స్తూపం వద్ద ఘన నివాళులు అర్పించారు ప్రజలంతా శాంతియుత వాతావరణంలో జీవించేందుకు పోలీసులు కృషి చేస్తున్నారన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే నాడు పోలీసు అమరులు చేసిన త్యాగాల వల్లే ప్రస్తుతం మనం శాంతియుత వాతావరణంలో జీవిస్తున్నామన్నారు పోలీసు అమరుల కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని అమరుల ఆశయాల సాధనకు కృషి చేస్తామన్నారు ప్రాణ త్యాగల ఫలితమే ఈరోజు సమాజంలో మన అందరం ప్రశాంతమైన జీవితం గుడుపుతున్నాము మన రాష్ట్రంలో ఈ సంవత్సరం విధి నిర్వహణలో ఆర్ లక్పతి బొప్పనపల్లి సుశీల్ అన్న ఇద్దరు పోలీసులు మరియు దేశవ్యాప్తంగా ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ మంది పోలీసులు ప్రాణ త్యాగం చేశారు అమర్వీరులకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమస్కారాలు ఈరోజు మనం ఇప్పుడే డిఎస్పీ గారు చెప్పినట్టు అమర్వీరుల త్యాగం వల్ల ఈరోజు ఇంత శాంతి భద్రత ఈరోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళు సేఫ్గా ఫీల్ అవుతున్నారంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళ సాక్రిఫైజ్ని గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి చేయాలంటే తప్పనిసరిగా సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ లా అండ్ ఆర్డర్ ఎప్పటికైనా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అని మనందరికీ తెలుసు కరీంనగర్ జిల్లా మానకొండూరులోని వరంగల్ మట్వాడ ఎస్ఐ సంజీవ్ విగ్రహం వద్ద పోలీస్ అమరుల సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు సంజీవ్ వరంగల్ జిల్లా మట్వాడ ఎస్ఐగా విధులను నిర్వర్తిస్తూ ఏటూరు నాగార్ మండలం ముక్కునూరు ఫారెస్ట్ లో మావోయిస్టుల జరిగిన పోరాటంలో మార్చి పదకొండవ తేదీ రెండు పేల రెండు సంవత్సరంలో వీరమరణం పొందారు ఆయన విగ్రహానికి మానుకొండూరు సీఐ ఇంద్రసేనారెడ్డి పూలమాల వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు దండెత్తి వచ్చే శత్రువులను తరిమి కొట్టి దేశాన్ని కాపాడేది సైనికులైతే దేశంలో ఉంటూ అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడి ప్రజలకు రక్షణ కల్పించేది పోలీసు అన్నారు ఇంద్రసేనారెడ్డి ప్రజల రక్షణ కోసం ఎంతో మంది పోలీసులు తమ పాణాలను త్యజించారన్నారు వారి ఆశయాల సాధన కోసం కృషి చేస్తామన్నారు యుద్ధంలో పది మంది సిఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళ ప్రాణాలను తెగించి దేశ రక్షణ కోసం పది మంది విరోచితంగా ఒక సైన్యంతో పోరాడి వాళ్ళ ప్రాణాలు వడ్డించి ప్రాణాలు అర్పించి శత్రు సైన్యం మన దేశంలోకి రాకుండా అడ్డుకోవడం జరిగింది వారి త్యాగాలకు ఫలితంగా మనం అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజును పోలీసు అమరవీరుల దినోత్సవాన్ని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండలం తడగుంటలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మండల స్థాయి వాలీబాల్ పోటీలను చేపట్టారు ఈ పోటీలు ముగింపు కార్యక్రమానికి ఎస్ఐ లక్ష్మారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై విజేతలుగా నిలిచిన జట్లకు బహుమతులను ప్రదానం చేశారు ఈ టోర్నమెంట్ లో సుమారు పదహారు జట్లు తలపడగా ఫైనల్ లో కొదురుపాక బోయినపల్లి జట్టు తలపడ్డాయి హోరాహోరీగా సాగిన ఈ పోటీలో చివరకు కొదురుపాక జట్టును విజయం సాధించి విన్నర్ గా నిలవగా బోయినపల్లి జట్టు రన్నర్ గా నిలిచింది శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం తమ ప్రాణాలను సైతం త్యజించిన పోలీసుల త్యాగం మరవలేనిదన్నారు లక్ష్మారెడ్డి పోలీసు అమరుల కుటుంబాలకు అండగా ఉండి అమరుల ఆశయాల సాధనకు కృషి చేస్తామన్నారు దానివల్ల చాలా గ్రామాల్లో అభివృద్ధి అనేది నోచుకోవడం జరగలేదు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఎంతో మంది వాళ్ళ పోలీసుల మా మిత్రులు ఎంతో మంది వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాణాలను త్యాగం చేసి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులను వాళ్ళు తీసుకురావడానికి ఎంతో కృషి చేశారు వారికి వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా నేను వచ్చిన స్టార్టింగ్లో తడకుండా గ్రామానికి ఒక వాలీబాల్ కిట్టు ఇవ్వడం జరిగింది ముందు ముందు కూడా మా బోయినపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ తరఫున కూడా మిగతా టోర్నమెంట్ కూడా కండక్ట్ చేస్తామని ఈరోజు అందరూ కూడా తడుగొండ గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా లంచ్ ప్రోగ్రాంలో కానీ అన్నిటికి కూడా మన మన కోర్టు వేయడంలో కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ టోర్నమెంట్కు అందరూ కూడా సహకరించడం జరిగింది